আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা সবাই কেমন আছো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছো তো তোমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছো সবাই একটু দ্রুত রেসপন্স করবা আসসালামু আলাইকুম তো আমাদের গতকালকে পাঞ্চুয়েশন বিরাম চিহ্নের ক্লাস হয়েছে তো আজকে কথা ছিল আমাদের রিপোর্ট রাইটিং এবং ডায়লগ রাইটিং এর ক্লাস নেয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি কিন্তু আমি আজকে একটু লেট করে ফেলেছি কারণটা হচ্ছে তোমরা জানো অনেকই হয়তো আমি প্রায়শই মাঝে মাঝে একটু অসুস্থ হয়ে যাই তো আজকে মানে সারা দিনই অনেক ভিডিও ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আপডেট জানিয়েছি বিভিন্ন পোস্ট করেছি অনেকগুলো ইউটিউবে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে ভিডিও দেওয়া আপলোড করা আছে বিভিন্ন আইটেমে আমরা দিয়েছি চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি যখন সন্ধ্যার পরেই শরীরটা খারাপ লাগতেছে তো আজকে অনেক চেষ্টা করতেছিলাম যে ক্লাসটা কিভাবে নিব কিভাবে নিব তো শরীরটা ভালো লাগতেছে না তারপরও আসছি যে লাইভে যে তোমাদেরকে যেহেতু কথা দিয়েছি আমরা ক্লাস নিতেছি কন্টিনিউ প্রতিদিন তো আমি বেশি সময় নিব না আজকে জাস্ট কিছু কথা বলবো কথা বলার পরে লাইভ থেকে বিদায় নিব আজকে হচ্ছে যে আমি ডায়লগ এবং এই দুইটা অংশের রিপোর্টের আমি তোমাদেরকে কিন্তু ফর্মেট দিয়ে দিয়েছি এবং ভিডিও দিয়েছি যে এগুলো আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিয়েছি ক্লাসে আমি আমাদের ভিডিও ক্লাসে আমি বলে দিয়েছি এবং ভিডিওগুলো আছে ইউটিউবে ইমরান সাদ ইউটিউব চ্যানেলে তো তারপরেও আমি আজকে রিপোর্ট এবং হচ্ছে ডায়লগ দুইটা টপিক্স নিয়েছিলাম যে আজকে ক্লাস করব কিন্তু আমার পক্ষে আজকে পসিবল না আজকে ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ নেওয়া কিন্তু আজকে আমরা আগামীকালকে কোন কোন ডায়লগ বা রিপোর্টগুলো আসতে পারে বা কোনগুলো আসবে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট আজকে এগুলো নিয়ে একটু লিখে রাখব আগামীকালকে আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাসে এসে যদি সুস্থ থাকি ইনশাল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব তো ডায়লগ এবং হচ্ছে রিপোর্ট এগুলো লেখার কিছু নিয়ম আছে তোমরা হয়তো নিয়মগুলো সম্পর্কে অবগত আছো কিনা আমি জানি না এগুলোর নিয়ম আছে নিয়মটা যদি তুমি জানা থাকে তোমার তাহলে হচ্ছে তুমি নিয়ম অনুসারে সবগুলা কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবা ঠিক আছে সাদিকা ইসলাম আজকে বারো দিন হয়ে গেছে আমি ডেলিভারি পেলাম না সাদিকা ইসলাম আপনি আমাদের আমার যে আইডি আছে এম ডি ইমরান হুসাইন আইডি এই আইডিতে মেসেজ করবেন ঠিক আছে আর আমার নাম্বারটা হচ্ছে যারা বই সংক্রান্ত কোনো তত্ত্ব জানতে চাও ঠিক আছে যদি কোনো বই অর্ডার করার পরে তোমাদের হাতে না পৌঁছায় বা মানে পেতে একটু লেট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করবা কাইন্ডলি ঠিক আছে সরাসরি আমার নাম্বারে জিরো আমাদের এই নাম্বারে সরাসরি মেসেজ করবা ঠিক আছে আমার এই নাম্বার মেসেজ করলে তোমরা যে কোনো মানে প্রবলেম সলভ করতে পারবা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বই সংক্রান্ত বা আমাদের সাজেশন সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট পেতে এখানে এই নাম্বারে আমার নাম্বারে যোগাযোগ করবা ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা এখন মূল আলোচনায় চলে যাই আমি একটু অসুস্থ আমার প্রচুর মাথা ব্যথা আর শরীরটা একটু খুব দুর্বল উইক বেশি একটা কথা বলবো না তো আমি একটু অসুস্থ অসুস্থ বলতে মানে একটু শরীরটা দুর্বল আর কি উইক মাথা ব্যথা করে মানে কথা বললে বেশি সারাদিন কাজ করার পরে একটু মাইগ্রেনের ব্যথা করে তো যাই হোক এখন আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট লিখে দেই আর হচ্ছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডায়লগ লিখে দেই তোমরা এগুলো একটু খাতার মধ্যে নোট করে নিবা সবাই আমাকে সালাম জানিয়েছ আমি সবাই সবার সালামের উত্তর নিয়েছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহমতুল্লাহ বরকাতু আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ চক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তো তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের আজকের ক্লাসটা দেখতেছো সবাই হচ্ছে লাইভ ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবা তোমাদের টাইম লাইনে এবং তোমাদের ফ্রেন্ড যারা আছে তাদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দিবা ঠিক আছে তো আমরা কিন্তু মোটামুটি সব ক্লাস গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং করে শেষ করে ফেলেছি অলরেডি প্রায় আমরা আবার হচ্ছে রাইট ফোন দা বার ডাবল স্কেশনটা এটা আবার হচ্ছে 
আমরা প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আগামী কালকে আমাদের পোস্টার সরি ডায়লগ এবং রিপোর্টের দুইটা ক্লাস হবে এই দুইটা ক্লাস হওয়ার পরে আমরা হচ্ছে লিখিত অংশের আমাদের ক্লাস মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা লেখার নিয়মটা বলে দিব ঠিক আছে আচ্ছা আমি তাহলে মুছে দিচ্ছি বিসমিল্লা রহমান রহিম ক্লাসটা শুরু করতেছি তো দেখো প্রথমে হচ্ছে আমরা ডায়লগের একটা সাজেশন দিই ঠিক আছে আমি আজকে কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে আমাদের লিখিত অংশের জন্য তোমাদের কি কি আইটেম আসবে ঠিক আছে তো ডায়লগের যে প্রশ্নগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলো আসতে পারে ডায়লগ রাইটিং ঠিক আছে তো ডায়লগের মধ্যে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে তোমার ডাক্তার ডায়লগে বলেছিলাম আমাদের বইতে দেয়া আছে ত্রিশটার দেয়া আছে ঠিক আছে ত্রিশটার দেয়া আছে আমরা ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং এটাকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দিব ঠিক আছে স্মোকিংটা আচ্ছা এখানে আর একটা কথা বলে রাখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা অনেকেই একটা কমেন্ট করো যে স্যার আপনি বারবার এক এক রকম সাজেশন দেন এক একবার এক এক সাজেশন দেন কখন কোনটা পড়বো এটা বুঝতে পারি না দেখো আমি তোমাদেরকে জানিয়ে রাখতেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের বই ঠিক আছে আমাদের বইয়ের দেখবা আমাদের বইয়ের যে ডায়লগ রাইটিং লেখা আছে আমি নাম্বারিং লিখে দিই ঠিক আছে নাম্বার লিখে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে ডায়লগের অবশ্যই তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমরা কিন্তু আমাদের যে বইগুলো আছে এই বইগুলার থেকে কিন্তু বারবার তোমাদের এটা শর্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে বাইরে কিন্তু প্রশ্ন দিই না সবগুলো আমাদের বইতে আছে ঠিক আছে তাহলে আমি আমাদের ডায়লগের জন্য হচ্ছে তোমরা আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি যেগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে নাম্বারগুলো দেখো ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ঠিক আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার সেগুলো একটু তোমরা লিখে নিবা ছয় নাম্বারটা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছয় নাম্বারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে আমাদের বইয়ের নাম্বার ডায়লগের নাম্বার হচ্ছে তোমার আট নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আট নাম্বার এরপরে হচ্ছে তোমার দশ নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই তিনটা তোমরা অবশ্যই দাগিয়ে ফেলে একটু বইয়ের মধ্যে এরপরে তোমার তিন এটা হচ্ছে তোমার নাইনটি পার্সেন্ট এবং চার এটাও নাইনটি পার্সেন্ট তো মোটামুটি আমরা এই তিনটা শিখব ফার্স্টে কালকে আগামীকালকে আমরা এই তিনটা শিখব তো তিনটার মধ্যে আমাদের বইয়ে দেখো দেয়া আছে নামগুলা বললে আচ্ছা বলতে বলতেছি নামগুলা বলে দিব আমাদের বইটা যারা হাতে নাই তারা হচ্ছে যে একটু বুঝতে সমস্যা হবে আর যাদের কাছে বই আছে তারা একটু মার্ক করে নিবা ঠিক আছে আমাদের বইয়ের বইয়ে কিন্তু মার্ক করা আছে ডায়লগের নাম্বার দেয়া আছে যাদের কাছে বই নাই তাদের একটু প্রবলেম হবে ঠিক আছে আর যাদের কাছে বই আছে তারা সরাসরি বই থেকে একটু মার্ক করে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু লিখে দিতে বলতেছি সবাই আমি তাহলে লিখে দিই হ্যাঁ আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি ওকে আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু লিখে নাও কষ্ট করে ঠিক আছে লিখে দিচ্ছি লিখে নাও ওয়ান এক নাম্বার যেটা হচ্ছে তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং দুই নাম্বার হচ্ছে
रोड एक्सीडेंट तीन नंबर होते प्रिपरेशन फॉर डिग्री एग्जाम चार नंबर होते चार नंबर होते फूड एडल्टरेशन फूड एडल पांच नंबर होते ट्री प्लांटेशन ठीक है से ये तीन टा नाइनटी नाइन परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है से ये टा होते नाइनटी परसेंट ये टा वो नाइनटी परसेंट ताले सुबह ही तुम लोग को लिखना हो खतर मुद्दे जोड़ पोर प्राइस है एक पोस्टर प्लीज प्राइस है एक पोस्टर आमी लिखी दी बो ठीक है सर प्राइस है एक पोस्टर टा आमी लिखी दी बो समोसा नहीं अम वीडियो दी बो वीडियो दिले तुम लोग बुस्ते वार बो ठीक है सर आज सदाले हमारे पास्टा होते हैं डायलॉग एड जोनो सब आइकू लिखे सुखी नहीं कुछ और पढ़ जाना बा अस्सलाम वालेकुम सर जर बुक नहीं तारा की वाबे बुझ बे जे कौन-टा निरानों पे पर्सन आज हम तो एकुन लिखी दी सी जदर बोई नहीं तारा होते हैं ये आमदर बोई कलेक्ट ना करते पार ले हो तुमरा एक हम ते के लिखे नहीं पड़ेगा से ताले डायलॉग इन जोनो ये पास्ता कुबी गुरुत्व बनो पास्ता ते के � अच्छा आमी कथा आज की तो कम बोल बो कारण होते हैं हमारे कथा बोले एक समस्या होए तुम रे कथा बोला आगे ही तुम रे एक तो लिखी नहीं बाटी कैसे तो जोट पोट लिखी नहीं बा अच्छा कोरी तुम रे लिखी नहीं सो ठीक है से लेखा होए के लिए शब्द एक तो आम के कमेंट कर जाना बाज जैसा है लेखा होए के से बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग दुम पान रोड एक्सीडेंट तपोल होते तुम्हार प्रिपरेशन फॉर डेंगो सॉरी डिग्री एग्जाम तो देखो ये जो इटा इटा होते प्रॉब्लम इटा होते प्रॉब्लम एर पूरे तुम्हार इटा प्रॉब्लम एवं इटा उस प्रॉब्लम ये तीन टा होते तुम्हें प्रॉब्लम है जो डायलॉग टा आसे इटा लिख बा आर बुट साइड जिता आसे भालो दिक प्रिपरेशन इटा एवं प्रिप्लांडेशन इटा होते गुड साइड गुड साइड भालो दिकेर कितने ठीक है से इटा गुड साइड के पूर्व में आर इजी प्रिपरेशन फॉर डिग्री एग्जाम इटा किंतु तुम्हारे गुड साइडे लिखते पार बाह किंतु बुद्धि का टाट हो बे इटा आमी मुकोस्तो करतो हो बे इटा मुकोस्तो करतो এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে प्रिपरेशन फॉर डिग्री एग्जाम डिग्री পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন সেটা জানিয়ে তোমার বন্ধুর সাথে একটা কথোপকথন ঠিক আছে তো আমরা সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং রোড অ্যাক্সিডেন্ট তারপর হচ্ছে তোমার ফুড অ্যাডাল্টারেশন এই তিনটা হচ্ছে প্রবলেমে লিখবো আর এটা গুড সাইডে প্রিপারেশনের গুড সাইডে লিখবো আর प्रिपरेशन फॉर डिग्री एग्जाम এটা মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি কালকে এটা লিখে দেব ताले मुझे दे ही शबाई सर आपने को तो गुलो डायलॉग के नियम दिए चुन चे गुला पढ़ लो है अवश्य पढ़ ले हो बे आमदे डायलॉग के गुड साइड बेड साइड दूसरा नियम दिए ची वो टा पढ़ ले हो बे ठीक है सर आमित ताले मुझे दिए ची एक बार होते हैं हमरा रिपोर्ट राइटिंग के साथ संजीव रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग है शादी संदीप सी ठीक है सर सब एक तो कॉस्टो करे देखनी बा जी गुलाब कुबी गुरु तो बुनो एर पूरे आम्रा एक टा एम्पलीफायर क्लास नहीं बो
राइट ए रिपोर्ट टू एयरनेस ऑफ डेंगू दुई नंबर फायर इन गार्मेंट्स फैक्टरी तीन नंबर ए रोड एक्सीडेंट इटा तुम्हार नाइंटी नाइन परसेंट इटा ओ नाइंटी नाइन परसेंट इटा ओ नाइंटी नाइन परसेंट एक बार चार नंबर for the news paper recent flood eta hocche tomar 95% pass number hocche ड्रग और स्मोक इटा नाइनटी पार्सेंट तुम्हारा तीन टा मास्टर गुरुत्व तो सहकारे पढ़वा और इखान चार नम्बर पढ़ा जरूरी चार नम्बर पढ़ते पर क्यों पढ़ते पर कारण हे बना कन्या सम्पर्क पढ़ते हैं कारण बना देखे तुम्हारे सिलेट एवं चट्टग्राम सिलेट एवं हम चट्टग्राम जगह रिसेंट बना सिलेट एवं चट्टग्राम विभागें जेहतु बना से गुरुत्व दिए पढ़ब फर द्यूज पेपर रिसेंट फ्लाट मान रिपोर्ट फर द्यूज पेपर एखे रिपोर्ट एखे मान अब्लिक रोमर सबा मिले एक पत्र खुजे दाओ सरि पत्र पत्री खुजे दाओ कारण तरह विना क्लस दुखा जान दुखा धन्यवाद डेन्गू आक्रांत समस्या सम्पर्क तुम्हारे रिपोर्ट लेखा डेन्गू ते कत मारा गत जन आक्रांत हो फायर इन गार्मेंट फैक्टर गार्मेंट फैक्टर आगुन लगे रोड एक्सिडेंट अथवा स्ट्रीट एक्सिडेंट रोड और स्ट्रीट दूटा क्योंकि एक स्ट्रीट तो रास्ता रोड तो रास्ता ठीक है स्ट्रीट एक्सिडेंट अथवा रोड एक्सिडेंट फर दाइट रिपोर्ट फर द्यूज पेपर रिसेंट फ्लाट सम्प्रति बना ड्रग और स्मोक जेको एक लिखने हो ड्रग सम्पर्क अथवा स्मोक सम्पर्क आसते परे तो देखो ये प्रब्लेम सम्पर्क की लिखब प्रब्लेम सम्पर्क की लिखब सब गोब्लेम सम्पर्कित एक फर्मेट शिखी लिखते क्रम एक्सेपनल 
মানে বন্যার বিষয়টা একটু ব্যতিক্রম আর সবগুলাই কিন্তু প্রবলেম আমরা যে ফরম্যাট দিয়েছি প্রবলেম সম্পর্কিত ফিগার দিয়েছি কমেন্ট করার ব্যাপারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করি ধন্যবাদ মাহমুদুল আলম শফিল স্যার সাজেশন এখনো ডেলিভারি পাচ্ছি না সময় চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা একটু দেখবেন প্লিজ দুই দিন আগে বলেছে ডেলিভারি দিছে আচ্ছা এতে করে তোমরা আমার নাম্বারটা দিয়ে রাখছি তোমরা একটু সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করবো ঠিক আছে স্যার গ্রামার লেখার রোলস কবে দিবেন গ্রামার লেখার রোলস হচ্ছে আগামী পরশু দিন দাগিয়ে দিব বইটা আমরা দাগিয়ে দিব যে রোলস গুলা থেকে আসতে পারে ঠিক আছে আমি ক্লাসও নিব দাগিয়ে দিব আচ্ছা রিপোর্ট বুক নাই কি রিপোর্টে বুক নাই বা কেন বুঝি নাই কথাটা তোমার আচ্ছা সাজিদ সাজাদ ইফরান রিপোর্টে বুক নাই নিব কেন না নাই বা তোমার কথাটা বুঝতে পারি নাই যাই হোক আমরা তাহলে রিপোর্ট রাইটিং কি সবাই লিখেছো কি না এই রিপোর্টগুলো লিখতে পারছো কিনা সবাই একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও সবাই একটু কমেন্ট কমেন্ট করে জানাও যে রিপোর্টগুলো লিখছো কি না একটু লেখা হয়ে গেছে কিনা ঠিক আছে নিপু চৌধুরী স্যার আপনার আগে দেওয়া সাজেশন বেস্ট সাজেশনের কোয়েশ্চেন কিছু পাচ্ছি না কেন পাবে না কেন অবশ্যই আছে বইয়ে আছে আচ্ছা সবাই লিখছো কিনা এটা জানাও ঠিক আছে লিখছো কিনা এম ডি জহিরুল ইসলাম আমি বই নিয়েছি তবে আমাকে পিডিএফ কপি দেওয়া হয় না কেন বই যদি তুমি চার মাস পাঁচ মাস আগে নাও তাহলে পিডিএফ নিতে হবে আর রিসেন্ট যারা বই নিচ্ছে তাদের পিডিএফ নিতে হবে না ঠিক আছে মাহমুদুল আসলাম সাফি অসুস্থতার মাঝে আপনার আমাদের ক্লাস করানোর জন্য ধন্যবাদ হ্যাঁ রিপোর্ট লিখছি আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমরা এটা একটু কষ্ট করে লিখে নেও ঠিক আছে তাহলে আমি মুছে দিলাম তো আমরা আমাদের ক্লাসটা আজকে এখানে সমাপ্তি রাখব তো আমরা দেখো আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম আমরা পরবর্তী কার্যক্রমটা একটু লিখে রাখি ইনশাল্লাহ যদি সুস্থ থাকি পরবর্তী কার্যক্রমটা একটু দেখো আমরা আজকে হচ্ছে তোমার আজকে কত তারিখ আজকে হচ্ছে তোমার উনত্রিশ তারিখ ঠিক আছে আগামী তিরিশ শূন্য আট তেইশ আমাদের আগামী কালকে তিরিশ শূন্য আটে ক্লাস হবে হচ্ছে রিপোর্ট এবং ডায়লগ এবং ডায়লগ রিপোর্ট এবং ডায়লগে ক্লাস হবে ঠিক আছে এরপরে তোমার আগামী একত্রিশ শূন্য আট আমাদের গ্রামারের ক্লাস হবে তারপরে আগামী শূন্য এক শূন্য আট তেইশ গ্রামার দাগিয়ে দেওয়া হবে দাগানো হবে গুরুত্বপূর্ণ রোজগুলা ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক তারিখে আমাদের কাজ আগামী শূন্য দুই তারিখ শূন্য আট তেইশ সরি নয় আমাদের একটা এক্সাম হবে পরীক্ষা নিব একটা এক্সাম টেস্ট এই পরীক্ষায় গ্রামার পরীক্ষায় সবাই অংশগ্রহণ করতে হবে এ পর্যন্ত আমাদের শিডিউল আছে সামনে ঠিক আছে আমাদের এটা হচ্ছে কার্যক্রম পরবর্তী কার্যক্রম আচ্ছা রিসেন্ট প্লাট রিপোর্টটা দিবেন প্লিজ স্যার হ্যাঁ রিসেন্ট প্লাট নিয়ে যে রিপোর্টটা সেটা আমি কালকে লিখে দিব ঠিক আছে কালকে হচ্ছে আমাদের পেজে আপলোড করে দেবো ইনশাল্লাহ স্যার আমি অনেক চেষ্টা করি গ্রামার কিন্তু বুঝি না উত্তর কেমনে দিব কেমনে বুঝবো স্যার গ্রামার যদি তুমি নাই বুঝতে পারো তাহলে হচ্ছে বারবার বিগত সালের উদাহরণগুলো প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে বিগত সালের উদাহরণগুলো প্র্যাকটিস করো এবং হচ্ছে আমার ক্লাসগুলো করো এবং হচ্ছে লিখিত অংশের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করো যারা গ্রামার বোঝে না তারা হচ্ছে প্যাসেজ প্যাসেজ পড়বে এবং রিটার্নের যে অংশটা আছে এই রিটার্ন অংশটা পড়বে 
প্যাসেজ আর রিটেন এই দুইটা পড়ার গুরুত্ব দিতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের 31 তারিখ হচ্ছে গ্রামার ক্লাস 30 তারিখ হচ্ছে রিপোর্ট ডায়লগ এবং 1 তারিখ হচ্ছে গ্রামার দাগানো আমরা বই দাগিয়ে দিব তোমরা হচ্ছে বই দাগিয়ে নিবা সবাই আমাদের বই থেকে দাগিয়ে দিব বই থেকে একটু পড়ে নিবা আর 2 তারিখে হচ্ছে আমাদের যে রুলস আছে एग्जामের যে একটা সরি 2 তারিখ হচ্ছে আমাদের एग्जाम টেস্ট পরীক্ষা হবে 2 তারিখ হবে পরীক্ষা টোটাল একটা পরীক্ষা যেভাবে দিতে হয় সেই পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ফরহাদ লিখেছে আপনার অ্যাক্টিভিটি বা আপনার মতো একজন স্যার এর সাপোর্ট পাওয়া প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি এইটাই চাই যে আমার দ্বারা যেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বা আমার ক্লাস যারা করে তারা যেন কিছুটা উপকৃত হয় এবং যদি কিছুটা স্টুডেন্ট উপকৃত হতে পারে তাহলেই হবে আমার কষ্টের সার্থকতা এবং আমার যে মেধা বা আমার শিক্ষার সার্থকতা এখানেই আমি যে পারি বা আমার পারার যে মানে সার্থকতা সেটা কিন্তু এখানেই এখান থেকে একটা স্টুডেন্ট যদি সে উপকৃত হয় একটা অক্ষর শিখতে পারে আমার এই ক্লাস দ্বারা তাহলে আমার কষ্ট সার্থক হবে এবং হচ্ছে আমি তাহলে আমি দাবি করতে পারবো যে আমি একজন টিচার যদি তুমি মানুষের উপকার না করতে পারো যে শিক্ষা মানুষের উপকার না করতে পারে বা উপকার না আসে সেই শিক্ষার কোনো মানে কোনো দাম নাই যে শিক্ষা মানুষকে কিছু শিখাতে পারে না বা যে শিক্ষা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় না সেই শিক্ষা কখনোই সুশিক্ষা বা সশিক্ষা হতে পারে না আমার দৃষ্টিতে দ্যাটস ইট সো আমরা চেষ্টা করি বা আমরা সবাই চেষ্টা করব মিলে মিশে যে আমরা একে অপরকে হেল্প করব এবং আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াবো এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার মূল নীতি ঠিক আছে আচ্ছা তো যারা হচ্ছে আমাদের রুটিনটা লিখে নাও আমি এটা মুছে দিচ্ছি এবং হচ্ছে যারা আমাদের ইমরান সাজেশনটা নিতে চাও আমি জানি লাস্টে সবাই হয়তো থাকবে না আমার এই কথাগুলো শোনার জন্য সবাই হয়তো লাস্টে থাকবে না তারপরে আমি যারা দেখো আমাদের সাজেশন বইটা নিতে চাও তাদের জন্য আমার একটু নির্দেশনা ইমরান সাজেশন বই যারা নিতে চাও আমাদের ইমরান সাজেশন বই যারা নিতে চাও তারা হচ্ছে অবশ্যই ইংরেজি যে বইটা আছে ইংরেজি ইংরেজি বই এটা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে এবং হচ্ছে বিএ বিএসএস এবং হচ্ছে বিবিএস এবং বিএসসি এটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে ইংরেজি বইয়ে উত্তর আছে এটা হচ্ছে উত্তর সহ উত্তর সহ আর এটার মধ্যে ক বিভাগের উত্তর আছে ক বিভাগের উত্তর শুধু আর সংকেত উত্তর সংকেত মডেল টেস্ট বিগত সালের প্রশ্ন ব্যাংক সব আছে যাবতীয় সব কিছু এখানে দেয়া আছে ঠিক আছে তো দুইটা বই যদি একত্র নিতে চাও তাহলে হচ্ছে দুইটা বই ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা আর আমাদের নাম্বার যে নাম্বারগুলোতে তোমার যোগাযোগ করতে হবে যে নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট রেসপন্স পেতে যদি লেট হয় তাহলে হচ্ছে আমার নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান ওয়ান সিক্স এটা হচ্ছে আমার স্যারের নাম্বার ঠিক আছে তো আমরা যোগাযোগ করব এই নাম্বারগুলোতে ঠিক আছে এই নাম্বারগুলোতে যদি আমরা যোগাযোগ করি তাহলে হচ্ছে তোমরা সবাই আমাদের বইটা অর্ডার করতে পারবা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ থেকে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই দুইটা নাম্বার একটু লিখে নিবা ঠিক আছে আমি কি এই জীবনে ইংরেজিতে পাশ করতে পারবো মনের মধ্যে একটা সাহস রাখো যে আমার দ্বারাই সম্ভব আমি পারবো যদি মনকে দুর্বল করে দাও এখনই তাহলে কিন্তু হবে না তোমার দ্বারাই সম্ভব তোমার মতো স্টুডেন্টরাই কিন্তু পাশ করতেছে মনের মধ্যে সাহস রাখো এবং আমার ক্লাসগুলো করতে দেখো করতে দেখো এখন সময় আছে হাতে বিশ দিন পাশ করতে লাগে হচ্ছে মাত্র চার দিন বা পাঁচ দিন চার দিন বা পাঁচ দিনে পাশ করা যায় ঠিক আছে আমি যখন বুলেট একটা সাজেশন দিব তখন বুঝতে পারবা পাশ করাটা কত সহজ ঠিক আছে মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রাখো তুমি তোমার দ্বারাই সম্ভব তুমি পারবা আর কখনো আমার ক্লাসে এসে এটা চিন্তা করবো না আমি ফেল করব বা আমি কি কিভাবে পাশ করব এই চিন্তা কখনোই করা যাবে না ঠিক আছে আপনার বইতে এসব ডায়লগ নাই মাত্র দুই ডায়লগ আছে পড়বো কোথা থেকে দয়া করে রিপ্লাই দেন আমি তোমাকে আগে বলছি যে ডায়লগ লেখার দুইটা নিয়ম আছে একটা হচ্ছে প্রবলেম একটা হচ্ছে তোমার গুড সাইড ঠিক আছে একটা হচ্ছে তোমার গুড সাইড একটা হচ্ছে ব্যাড সাইড তো তুমি যখন আমাদের সাজেশনগুলো সবগুলো মানে না পাবা তখন হচ্ছে আমাদের ফরম্যাটগুলো অ্যাপ্লাই করবা দেখবা কোনটা সমস্যা কোনটা ভালো দিক সমস্যাটা সমস্যার দিকে ফেলে শিখে নিবা আর যেটা ভালো দিক ভালো দিকের সাথে লিখে নিবা ঠিক আছে আমরা দুইটা করে ফরম্যাট দিয়ে রাখছি তোমাদেরকে ঠিক আছে 
তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বা আমরা এটা মাথায় রাখব যে আমরা সবাই পাস করব এবং আমরা সবাই ইংলিশে ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট তুলব ইনশাআল্লাহ তো সবাই একটু বলো তো আমরা সবাই কি করব পাস করব ইনশাআল্লাহ সবাই একটু একবার বলি ইনশাআল্লাহ বলি ইনশাআল্লাহ বলি আমরা সবাই যে আমরা সবাই কি করব পাস করব সবাই একটু ইনশাআল্লাহ বলি যে আমরা পাস করব সবাই একটু জোরে সরে কমেন্ট করো তো এখানে সবাই একটু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে একটু আমরা সবাই আমরা ইনশাআল্লাহ পাস করব ইনশাআল্লাহ কথাটা লিখো তো দেখি সবাই একটু লেখো সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই পাস করব ইনশাআল্লাহ আমার সাথে সাথে বলো ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই পাস করব আমাদের এটা মনোবল আছে একদম শক্ত একটা মনোবল এবং আপনার ক্লাসের মাধ্যমে এবং আপনার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা পাস করব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সো আমরা আর কখনো হতাশ হব না আমরা কখনো মন খারাপ করব না মন খারাপের কারণ যেন না হয় কখনো আমরা পাস করব এবং হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ ভালো একটা রেজাল্ট করব ইনশাআল্লাহ এবং আমরা পরীক্ষার আট দিন পর্যন্ত স্যারের ক্লাসগুলো রেগুলার ফলো করব এবং স্যারের যে সাজেশন দিক নির্দেশনা দেয় যখন যেটা পড়তে বলে এই পেজ থেকে ফলো করব ইনশাআল্লাহ এবং আমি যদি সুস্থ থাকি এবং আমি যদি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ তোমাদের ভালো একটা সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমাদের গাইডলাইন দিয়ে যাব সকাল হোক রাত হোক বিকাল হোক সারা দিনই পেজ থেকে আপডেট পাবে ইনশাল্লাহ এটা আমি তোমাদেরকে বললাম ঠিক আছে আমি শুধু ব্যবসার জন্য আসি নাই আমি তোমাদের উপকারে করতেও আসছি এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এই লোকটা কখনো ব্যবসার চিন্তা করে না ঠিক আছে আমার বই এমনিতেই বিক্রি হয় ইনশাল্লাহ ঠিক আছে শুধু বারবার যে তোমাকে বলতে হবে বই নেওয়ার জন্য এরকম না ইনশাল্লাহ বই এমনিতেই বিক্রি হয় সেল হয় আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়ায় অনেক বই সেল হচ্ছে অনেক বই সেল হয় ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ তোমাদের পাশে থাকব তোমরাও আমাকে একটু সাপোর্ট করবা ইনশাল্লাহ আশা করি এবং আমার জন্য যে কাজটা করতে পারো দোয়া করবা যেন আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ রাখে এবং নেক হায়াত দ্বারাস করে এতটুক দ্যাটস ইট ঠিক আছে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করবা বেশি বেশি করে ঠিক আছে তো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ওবরকাত